എല്ലാവർക്കും സ്ലേറ്റൺ ബെൻസിലിന്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാവുന്ന ടോപ്പിക് ആണ് റാൻഡം സ്കാൻ ആൻഡ് റാസ്റ്റർ സ്കാൻ ഡിസ്പ്ലേ ഫസ്റ്റ് വൺ റാൻഡം സ്കാൻ ഡിസ്പ്ലേ റാൻഡം സ്കാൻ സിസ്റ്റം യൂസസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ ബീം വിച്ച് ഓപ്പറേറ്റ്സിലേക്ക് പെൻസിൽ ടു ക്രിയേറ്റ് എ ലൈൻ ഇമേജ് ഓൺ ദി സി ആർ ടി സ്ക്രീൻ റാൻഡം സ്കാൻ സിസ്റ്റം സി ആർ ടി മോണിറ്ററിൽ ലൈൻ ഇമേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇലക്ട്രോൺ ബീം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അപ്പം ഇലക്ട്രോൺ ബീം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണത് റാൻഡം സ്കാൻ സിസ്റ്റം സി ആർ ടി മോണിറ്ററിൽ ലൈൻ ഇമേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇലക്ട്രോൺ ബീം എങ്ങനെയാണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പെൻസിൽ പോലെയാണത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ബീം ഒരു പെൻസിൽ പോലെയാണത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു പിക്ചർ നോക്കിയാൽ ഇലക്ട്രോൺ ബീം കാണാൻ കഴിയും ദ പിക്ചർ ഈസ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ഔട്ട് ഓഫ് എ സീക്വൻസ് ഓഫ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ സെഗ്മെന്റ്സ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ സെഗ്മെന്റ്സിന്റെ സീക്വൻസ് കൊണ്ടാണത് ഒരു പിക്ചർ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇമേജ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് കാണാൻ പറ്റും ദൻ അടുത്തൊരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് കാണാം ദൻ അടുത്തൊരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് കാണാം അപ്പൊ ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ കാണുന്ന ട്രയാങ്കിൾ ആക്കിയിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് അല്ലേ അങ്ങനെ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ സെഗ്മെന്റിന്റെ സീക്വൻസ് കൊണ്ടാണെന്ത് ഒരു പിക്ചർ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈച്ച് ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് ഈസ് ഡ്രോൺ ഓൺ ദി സ്ക്രീൻ ബൈ ഡയറക്ട് ഇൻ ദി ബീം ടു മൂവ് ഫ്രം വൺ പോയിന്റ് ഓൺ ദി സ്ക്രീൻ ടു ദി നെക്സ്റ്റ് വേർ ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് ഡിഫൈൻ ഈച്ച് പോയിന്റ് ഓരോ ലൈൻ സെഗ്മെന്റും എങ്ങനെയാണ് ഡ്രോ ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ ബീം ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പോയിന്റിലേക്ക് ഡയറക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലേ ഇപ്പൊ സപ്പോസ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇപ്പം എക്സ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് പോസ്റ്റൻ ഉണ്ടായിരിക്കുക അപ്പൊ ഇലക്ട്രോൺ ബീം ഈ എക്സ് നിന്ന് വൈയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തിട്ടാണെന്ത് ഒരു ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഓരോ ലൈൻ സെഗ്മെന്റും എങ്ങനെയാണ് ഡ്രോ ചെയ്യുന്നത് ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പോയിന്റിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺ ബീം ഡയറക്ട് ചെയ്തിട്ടാണെന്ത് ഓരോ ലൈൻ സെഗ്മെന്റും ഡ്രോ ചെയ്യുന്നത് ദി റീഫ്രഷ് റേറ്റ് കോൾ ദി ഫ്രെയിം റേറ്റ് ഈസ് നോർമലി തേർട്ടി ടു സിക്സ്റ്റി ടൈംസ് ഈച്ച് സെക്കൻഡ് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഒരു പിക്ചർ ഡെഫിനേഷൻ ഒക്കെ എവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് ഫ്രെയിം ബഫറിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് ആ ഫ്രെയിം ബഫറിൽ നിന്ന് നമ്മളുടെ മോണിറ്ററിലേക്ക് സെക്കൻഡിൽ മുപ്പത് മുതൽ അറുപത് ഫ്രെയിംസ് ആണെന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ എന്തോ അറിയപ്പെടുന്നത് റീഫ്രഷ് റേറ്റ് എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രെയിം റേറ്റ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മളുടെ പിക്ചർ ഡെഫിനേഷൻ ഒക്കെ എവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് ഫ്രെയിം ബഫറിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് ആ ഫ്രെയിം ബഫറിൽ നിന്ന് മോണിറ്ററിലേക്ക് സെക്കൻഡിൽ മുപ്പത് മുതൽ അറുപത് ഫ്രെയിംസ് ആണെന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ റീഫ്രഷ് റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രെയിം റേറ്റ് എന്ന് പറയാം അപ്പം റാൻഡം സ്റ്റാൻഡ് മോണിറ്ററിന്റെ റീഫ്രഷ് റേറ്റ് എന്ന് എത്ര ആയിരിക്കും മുപ്പത് മുതൽ അറുപത് ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കും റാൻഡം സ്കാൻ മോണിറ്റേഴ്സ് ആർ ഓൾസോ നോൺ എസ് വെക്ടർ ഡിസ്പ്ലേസ് അപ്പൊ ഈ റാൻഡം സ്കാൻ മോണിറ്റർ തന്നെ വെക്ടർ ഡിസ്പ്ലേസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രോക്ക് റൈറ്റിംഗ് ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കാലിഗ്രാഫിക് ഡിസ്പ്ലേസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു മൂന്ന് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് റാൻഡം സ്കാൻ മോണിറ്റർ തന്നെയാണ് ഇനി റാൻഡം സ്കാൻ ഡിസ്പ്ലേസിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് നോക്കാം എസ് സി ആർ ടി ഹാസ്റ്റി ഇലക്ട്രോൺ ബീം ഡയറക്റ്റഡ് ഓൺലി ടു ദി പാർട്ട് ഓഫ് ദി സ്ക്രീൻ വേർ ആൻ ഇമേജ് ടു ബി ഡ്രോൺ ഈ റാൻഡം സ്കാൻ ഡിസ്പ്ലേന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇലക്ട്രോൺ ബീമിനെ നമുക്ക് സ്പെസിഫിക് പാർട്ടിലേക്ക് അല്ലേ അതായത് ഡ്രോ ചെയ്യേണ്ട ഒരു പാർട്ടിലേക്ക് മാത്രം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഡയറക്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി അതുപോലെ നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്ന റാസ്റ്റർ സ്കാൻ ഡിസ്പ്ലേയില് ഇലക്ട്രോൺ ബീം ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം എന്ത് ചെയ്യും ഡിസ്വൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ഒരു ഇമേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ നമുക്കിവിടെ സ്ക്രീൻ്റെ സ്പെസിഫിക് പാർട്ടിൽ മാത്രം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇലക്ട്രോൺ ബീം ഡയറക്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ഇത് സ്മൂത്ത് ലൈൻ ഡ്രോയിങ്സ് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഹൈ റെസൊല്യൂഷൻ ആണ് എന്തിനാ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റാൻഡം സ്കാൻ മോട്ടേഴ്സ് കാനോട്ട് ഡിസ്പ്ല
ടെലിവിഷൻസ് ഇൻ അവർ ഹൗസ് ആർ ബേസ്ഡ് ഓൺ റാസ്റ്റർ സ്കാൻ മെത്തേഡ് അപ്പൊ നമ്മളുടെ വീടുകൾക്ക് വന്ന ടെലിവിഷൻ ഒക്കെ എന്തിന്റെ ബേസിലാണ് റാസ്റ്റർ സ്കാൻ മെത്തേഡിന്റെ ബേസിലാണ് ദി റാസ്റ്റർ സ്കാൻ സിസ്റ്റം ക്യാൻ സ്റ്റോർ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫ് ഈച്ച് പിക്സൽ പൊസിഷൻ സോ ഇറ്റ് ഈസ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ റിയലിസ്റ്റിക് ഡിസ്പ്ലേ ഓഫ് ഓബ്ജെക്ട്സ് ഈ റാസ്റ്റർ സ്കാൻ സിസ്റ്റത്തിന് ഓരോ പിക്സൽ പൊസിഷന്റെയും ഇൻഫർമേഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ കഴിയും സോ അതുകൊണ്ട് ഇത് റിയലിസ്റ്റിക് ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ഡിസ്പ്ലേക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ആണ് സോ റാസ്റ്റർ സ്കാൻ സിസ്റ്റത്തിന് ഓരോ പിക്സൽ പൊസിഷൻ ഇൻഫർമേഷനും സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതുകൊണ്ട് ഇത് ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ റിയലിസ്റ്റിക് ഡിസ്പ്ലേക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ആണ് റാസ്റ്റർ സ്കാൻ പ്രൊവൈഡ്സ് എ റീഫ്രഷ് റേറ്റ് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി ടു എയ്റ്റി ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡ് അപ്പം ഫ്രെയിം ബഫറിൽ നിന്ന് മോണിറ്ററിലേക്ക് സെക്കൻഡിൽ അറുപത് മുതൽ എൺപത് ഫ്രെയിംസ് വരെയാണ് ഇത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് സോ റാസ്റ്റർ സ്കാൻ ഡിസ്പ്ലേയുടെ റീഫ്രഷ് റേറ്റ് എന്ന് അത്രയായിരിക്കും സിക്സ്റ്റി ടു എയ്റ്റി ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കും ഇനി റാസ്റ്റർ സ്കാൻ ഡിസ്പ്ലേയുടെ അഡ്വാൻറ്റേജ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് റിയലിസ്റ്റിക് ഇമേജ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മില്യൺസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദൻ ഷാഡോ സീൻസ് പോസിബിൾ ആണ് പിന്നെ എന്താണ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ലോ റെസല്യൂഷൻ ആണ് പിന്നെ എന്താണ് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഫൈനലായിട്ട് ഇതിനൊരു കമ്പാരിസൺ നോക്കാം റാൻഡം സ്കാൻഡിൻ്റെയും റാസ്റ്റർ സ്കാൻഡിൻ്റെയും റാൻഡം സ്കാൻഡിൻ്റെ കേസിൽ ഇറ്റ് ഹാസ് ഹൈ റെസല്യൂഷൻ ആണ് ഇതിന് റെസല്യൂഷൻ കുറവാണ് ഇതെന്താണ് ഇത് മോർ എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് ഇത് ലെസ് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എനി മോഡിഫിക്കേഷൻ ഈഫ് നീഡ് ഇസ് ഈസി അപ്പോൾ മോഡിഫിക്കേഷൻ ഇതിൽ ഈസിയാണ് പിന്നെ മോഡിഫിക്കേഷൻ ഇതിൽ ടഫാണ് റാൻഡം സ്കാൻ ഡിസ്പ്ലേയിൽ പിക്ചറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് ഇത് റീഫ്രഷ് റേറ്റ് ഉണ്ടാവുക എന്നാൽ റാസ്റ്റർ സ്കാൻ ഡിസ്പ്ലേയിൽ റീഫ്രഷ് റേറ്റ് പിക്ചറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ടു ലൈൻ ഡ്രോയിങ് ആപ്ലിക്കേഷൻ അപ്പോൾ ഇതിൽ ലൈൻ ഡ്രോയിങ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒന്നും പോസിബിൾ അല്ല എന്നാൽ ഇത് ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ റിയലിസ്റ്റിക് ഡിസ്പ്ലേക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ആണ് സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് റാൻഡം സ്കാൻ ആൻഡ് റാസ്റ്റർ സ്കാൻ ഡിസ്പ്ലേയിൽ പഠിക്